、うん、相打ち中にタイミングを外すためにしゃがまれた時も上取ってればいいですか,か確かにねあのそれはちょっとちょっと話は別かもしれないね相打ち中にタイミングを外すためにしゃがまれた時も上にってことはしゃがまれた時、うんはいはいはい、しゃがまれた時はあれじゃない普通に本当に端端でしゃがまれつつで何もしないしゃがみだったら別に上でいいと思うけどしゃがみを利用して移動してくることもあるからね玉打ちをしてて相手が結局押されて一回我慢してしゃがんでしまうと、まあ、何も気にすることはないなるほど何も気にすることはないで相手がこのくぐり終わった瞬間にもう一回多分波動拳打つのかな打つことが多いから何も気にせずもう一回打ってればいいよねずっと端々だったらそこから突然攻撃に行くことはそうそうないのでリスクがない遠距離は遠距離は相手の次第だねそう遠距離まとめると基本的に球,球合戦になってるときは上上強上強,上強なぜ強かっつったら弾速が速いから相手の方で球が相打てるからね操作できるから玉合戦の時は上強取られば当た,当たるぞ当たるぞとそうそうそうしたら動くのは相手だからでえー、玉持ちじゃなくて端端なら、うん、まあ基本的には下強なぜなら、うん、相手がガードしやすいからねねうん操作っていうのは波動,波動と波動がこう,そう,そう,そう,そう,そうバンってぶつかった時のことを操作っとりあえず今言ってるねで、端端から相手に近づきたいときは下弱そうだね、相殺だね<笑>間違いないね俺、相殺打つった相殺ったああ、すみません日本語、日本語不自由です<笑>で、そう、で、近づきたいときは下弱打っていくとで、玉合戦で、えー、玉合戦に相手が付き合ってて、はい、で、自分の方が押してるときはまあ、上なり、下 EX なりでリスク与えていくうん、のはありだね、まあ、波動合戦になってるときは、まあ、上長ショットでいって、まあ、グランドだと硬直がその差6連ぐらいあるから6連もあるからなるべく上ショットで硬直を減らして、まあ、グランドをやりすぎちゃうと球でのアベレージが取れないということだねそしたらその上 EX で、まあ、上なり下なり EX で相手にリスクを与えるときは、まあ、基本的に2ゲージあるときの方が良いなるほどね、うん、この上の上のショットやって EX ショットみたいなので2ゲージないとリスクがいまいち弱い50ダメージしかないから結局一発だったらただ EXEX だったら170も入るから、うんまあ、一応2ゲージあるときだね途方の頃はね、上 EX から下、ノーマルがつながるという。そうだね。<笑>悲しい出来事があったから。卒業ではあったんだけど。<笑>今は EX、EX しかつながらないから。で、逃げじゃうと。2年当てった方がいいね。ちょっと。まあもちろん1本だけでも、別にいいと思うんだけど。うん、ウルコン、キャモンです。状況によっては。ノーゲージで200本以上ある、白熱ある、ああ白熱冒険とかまた変わってくるんですかね。これね、EX ショットを、ね、あのー、滅は、滅だっ灼熱、はい、相殺した場合は、あのー、下がってから動けるので、そうだよね、ガード時もね、あれね。んどういうこと灼熱んそう、灼熱を、と EX ショットが噛み合った場合は、ガード時でしょ。ガールできるよできるけどすごいもったいないから基本的に号機はあのー、灼熱があるから、うん、あのー、端端の玉打ちはその相手が灼熱打ったらあのー、こっちは打ち返せないんだけどただ灼熱を垂直ジャンプでかわして、うん、ですぐ次の球打てばなるほどガードするより相手がね灼熱打てないんだよねそれうまいかキャラ別攻略でやるかなるほどね、うん、そういうこともあるぞとそうそうそう合気、うん、に球打ちで負けるってことは別にない
でその EXEX の上位版がこれだよねタイガーキャノンはいはいおおなるほどねこれがあるからね玉打ちがねさらに強くなったんじゃないかまであ,あるねこれ端端で入るのすごいねすごいね全然しかも確認が簡単だからすげえとかなるけどすげえ簡単だからこれそうだねうん<笑>もうね、僕使ってるキャラクターはね、波動拳とかないからあんまりいないから<笑>そうだね<笑>でねちょっと移動ショットは後でやりますねそうだね移動ショットもねあの、移動ショットと移動アパカも、うん、実は簡単に出せる方法とかあるからそうってことね、うん、そういうのちょっと教えて言ったりじゃないですか先生正直<笑>、ね、移動アパカとかが絶対できなきゃダメかっていうとそんなわけはないけどあのー、できたらかっこいいんで、かっこいいし、ぽい,い,い、かっこいいし、ぽいからね、ぽいの必要だよね、ぽいの、ぽいの必要、あこいつ、こいつできるみたいになるからね、そうね、ぽいっていうのは、本当に大切よ、プレッシャーになるから、本気で、そうだね、竜、うんうん、で、ああ、そう、で、その、一応ね、これもちょっと慣れが必要なんだけど、その、今の話ね。はいはい、このブルーパンチのこれも、例えば、ここで EX 打っても、要は、相手ガードできるわけじゃん。手前でね、自分寄りな時に EX 打っても、相手ガードできちゃうから、その時に、あの、ウルコン2、ウルコン2出しても当たらないんだよね。要はね、こう、そうそうそう、打ち合ってて、で、中央だったら、次 EX 打っても当たるんだよね。それは、慣れなんだけど、うん、例えばすごい自分手前から自分手前からこう頑張って押し返していってこれぐらいからいったら次は当たるとなるほどそういうのはねちょっと慣れだけどそんな難しいことじゃないから相手の波動拳のまあそ距離だね相殺した相殺した距離だね,離だね、うん、まあ相手が百熱打ってるかどうかはしっかり見極めないともちろんダメだけどね多分できれば EX ショットを打って、ウルコン2のコマンドだけがとりあえず、クイックイってやっておいて、2つボタンだったら、多分 EX 波動が出るんだよね。で、3つボタンだったらウルコン2が出るから、っていうのは、ちょっと、意識して、多分打ってると思う。まあ、入れ込み,入れ込みとね、うん、そのなんか、コマンドだけっていうのはちょっと違うから。さ、うん、あ、じゃあ、遠距離の球打ちはそんなもん。遠距離の球打ちでそう遠距離の球打ちは本当リスクがほとんどないから大体のキャラにはねでショットしつつ EX ショットからウルコン2みたいなこともできるよとそうだ、ね、だ基本的に使うのは上ジャックあじゃあ上強上強下ジャック下ジャック下強ぐらいかなまあ、ね、なんか垂直ジャンプしててね引っかかりやすいキャラクターとかもいるからそうだね緩急つけたりとかしつつ、上ショットベースにってことだね。そうだね。そうで、相手がそう、垂直ジャンパーさんだった場合ね。はい、垂直ジャンパーさんだった場合。そう。はい、だった場合、ずっとこう、<笑><笑>ずっと一定のタイミングで打ってると、まあ、打ってもいいんだけど、リスクないから、まあ、踏ませたいと思うんだったら、たまに弱打ってみたりとか、したら、相手が球踏むとね。そうね、下ショット全然踏んでくれないキャラいるねフェイロンとかはよく振ってるそうフェイロンコーディーとかね、うん、空中のあれによるんだよね空中のなんだろう空中の判定かベガとかマジ踏まないからねあとザンギねザンギもヘラ全然なかなか踏まないなかなか踏まない結構ねキャラクターのねそのなんかモーションによってねそうそうそうキャラによるね当たり判定が運営されてるっぽいので、うん、などなどってことかな踏ませた時もしっかり追撃取れたらこう踏,いい、ね、踏ませた後ウルコンについて入るの入るよもう入るよね入るよこういうことです,です踏ませるのが難しいけどね遠距離遠あれじゃないですかこれ1時間目1時間目遠距離遠距離,<笑>遠距離遠距離の時間あと5分ぐらいで終わりですけど5分まあ、したら、じゃ次は何で行こうかなみたいな感じだよね。まあ、遠距離の次だよね、中距離だよね。で、遠距離,、まあ、中距離っていうか、一番大事なのは、相手の飛びが届く距離だよね
あなるほど、ね、相手の飛びが届いてしまう距離、まあ、竜だったらシ,ショットを打ってもしジャンプしていたらと、ね、竜だったらこれぐらいかな相手の飛びがえこれジャンプ台形トルコしようあ届くね結構ギリギリねそうそうそう相手の飛びいいか相手の飛びが届いてしまう距離で球を打つにはどうすればいいかとでこの距離は正解がないまず、はい、誰が打ったって球は飛ばれるタイミングでねただポイントはあるやっぱりなるほどどういうポイントかっていうと、まあ、一般的に言うリバーサルポイントだよねふむふむというと、えー、分かりやすく言うと相手が球をガードしました球をガードしましたガードしましたガードした後にすぐ飛ぶ人結構いるじゃんそうねそれ切り返しのポイントねそうそうそう球打って次球打ったら飛ばれてたみたいなで逆にそういう時に球打って一回様子見て上見て、うん、あ飛んでないと思ったら球打てばリスクはね結構減ると思うなるほど結構ねこれはなんだろう勝つっていう意味ではこれはすごく重要なことなんじゃないかなと思うそう例えば孫さんとかボンちゃんとかね、うん、もうアホのように球打って相手がすごいすごい打つよねすごい打って相手が飛んだ時だけアッパかみたいなすごい見てるすごいどういうことってなるけどまああくまで読み合いがあるけど一応そういうポイントポイントでは多分気をつけてると思うんだよね相手ガードして次何するかなっていうのを見つつそうだ、ね、これは反撃いかないそのジャンプされても別に手前落ちだなとかそうだね、あこ,いつこいつ飛んでくるぞっていうのであれば、うん、ちょっと様子見てあ打たなくてよかったなってことがあるそうであとねあそっかこれちょっと順番が前,前後しちゃったけど中距離で打つべき球は、はい、さっきもちょっと触れたけど上球ね,そうね上球 6, 6フレームの猶予があるっていうことで上球、えー、繰り返すと下球より上球の方が硬直が短いため、えー、下球打って飛ばれてたってなった時にガードが間に合わないことがあるけど上球だったらアパカが間に合うと、うん、ことがあるそうねうんまあもちろん両方ダメなタイミングもあるけど上球の方がいい時もあるあと相手のジャンプに引っかかりやすい上球の方があそうねジャンプの威力性にもなるってことだよね飛ぼうとした瞬間に当たったりするででも上球だったらしゃがみに当たらないじゃんって結構思う人多いよねあそれはねあるそうガードさせられるじゃんみたいなでもその下球を一発ガードさせるよりもその飛ばれないリスクケアの方がはるかに大事だからそのリスクリターンの話だねそうそうだから上を打てるで上をあのなんだしゃがんでくぐった後にすぐ飛ぼうとしても上球に当たったりするからなるほどなるほど次の球に当たったりするからね次の球に当たったりするからだから割と近距離は上の球を打った方がいいね弱中距離はどうだろうなうんこれ中もうあれだよね中間距離はそうでいいと思うな、うん、中間距離に関しても完全にあれだよねいかにどれだけ自分が難しいアクションゲームとトラップになるかってことだよね<笑>どういうこといやなんかこうあれじゃんこう避けてる側としてみればうん避けにくい、そのなんだろう、火の玉の方が嫌なわけじゃん、単純に。だマリオのステージを自分で作ってるみたいな感じ。ガッツって。うん、なんか全然わかんないわ。<笑>そんな話、そんな話。うん、<笑>ただ